الحمد لله الذي علم الملك وصلى الله على نبيه وآله وصحبه وسلم وبعد مختلف كارديشين بلا سورة سيد من كي مكلم من نازل يقول سورة من يشلس من الإنسان وهم حياتهم يقولون إنسان من كائس وار أن كارمونا Dünyaya gelen farklı merhaleleri, farklı aşamaları kat edip bu ruhu Allah Azze ve Celle ile ilgilen insanın hikayesi var. Sabah kalkıp Rabbin huzurunda duran, saf saf olan, Ramazan-ı Şerif'i geldiği zaman orucunu eda eden, hacca giden, yani Allah'a karşı kulluğunu arz eden insanın hikayesi var. Karşı tarafta ise Allah Azze ve Celle'nin emirlerini isyan eden, kulluk ödevini yerine getirmeyen, son anına geldiği zaman da ve bu şura melekler kendisini karşılarken şimdi senin sevinme günün değil dedikleri cehennem çukuruna doğru yuvarlanan insan var. Onların hikayesini anlatıyor Sure. Ve şunu söylüyor, şunu tembih ediyor. Yeryüzü mutlak anlamda keyif alma yeri değildir. Hani büyük şairin söylediği gibi insan olduğu bir sevinç bin kederin adıdır. Bir defa sevinecek belki bin defa alacaksın dünyada. İnsan olduğunu belki en güzel bu ifade tanımlayacak, belki bu tarif edecek. Çocuğun gelecek sevineceksin ama ateşi kırka çıktığı zaman üzüleceksin. Acaba kaybediyor, acaba bunu elinden alıyor musun? Ya Rabbi diye tasarlanacaksın. İşte dünyanın fotoğrafı bu. Onun için Kur'an hakim bize bu surede Ey Adem oğlu, ey insan oğlu, mutlak anlamda yeryüzü keyif almanın tenezzülün mekanı değildir. Ağlayacaksın, üzüleceksin. Belki ibadet ederken, kulluk ederken, kulluğunu ona arz ederken yorulacaksın, terleyeceksin ama yıkılmayacaksın, yırmayacaksın. Bir dağ, bir dağcı gibi sürekli tırmanacaksın yani. فَلَفْتَحَنَ الْعَقَالَ Geriye dönmeyeceksin. Bu kadar yeter ya Rabbi demeyeceksin. Eğer iradeni kaybedersen bir anda dağdan uçuruma doğru, çukura doğru yuvarlanırsın. Her şeyi kaybediverirsin bir anda. فَلَفْتَحَنَ الْعَقَالَ İşte sure kardeşlerim لَا اُقْسِمُ بِهَا دَلْبَلَى Nef yederek başlıyor. Yani insan olduğuna diyor ki hayır öyle değil. Neyse kemal tezahür. Zannettiğiniz gibi değil. Dünyaya siz sadece ev yapmaya, hanlar yapmaya, hanlar yapmaya gelmediniz. Keyif almaya gelmediniz bu dünyaya. Başka gayelerimiz var, başka ödevlerimiz var. İnsan, i̇nsanlar sabah evlerinden çıkıyorlar, akşam evlerine geliyorlar. Çıkıyorlar, geliyorlar. Yani bir dağ başına çıksanız, Oradan sokakları seyresiniz, çarşıları seyresiniz. Evlerinden gidenler ve akşam evlerine ekmekle dönenler. Sizden önce belki bin defa, yüz bin defa, milyonlarca defa bu hadiseler tekrar ettiler. Peki ya bunların bir gayeleri, bir amaçları, bir hedefleri yoksa? Bütün bunlar boşa ameliyeler. Hani bir gün sokak insanların karşısına çıkıyor, yakasından tutuyor, elinde asası var diyor ki onlara. Hayvanlarımız var, onlar sabah evden çıkıyorlar, meraya gidiyorlar, otlara gidiyorlar. Akşam eve dönüyorlar, onların bir gayeleri var. Peki siz ey insanlar, hayvanları güdüyor, onları idare ediyorsunuz ya sizin bir gayeniz yok mu? Her gayene sadece evleri, hanları, hanımanları yapmaksa, hani o zaman sizden önce evleri, hanları, hanımanları yapanlar nerededer? Onlar gittiler, siz de gideceksiniz. O halde asıl varoluş nedenimiz bu değil. Onun için Kur'an-ı Hakim bu sureye la diyerek başlıyor. Hayır, anlayışınızı, düşüncenizi revize edin. Yeniden onları düşünün, düşünün, yeniden tefekkür edin. Uksimu bi herden bele. Bu belede, bu şehreyi, bu şehre yemin ediyorum diyor kainatın sahibi. Mekke'ye yemin ediyorum. Şehir içindekileriyle şeref kazanır. İstanbul'u kıymetli arkadaşlar nedir diye size sorsalar Ebu Ali Bela Salih Hazretleri dersiniz. Cenab-ı Hak da ben bu belleye yemin ediyorum, Mekke'ye yemin ediyorum. Çünkü bu şehir umut kurar. 
bütün şehirleri namesi. Ve men dâfelehû kâne âminâ. Bu şehre, yani Mekke'ye yemin ediyorum. Çünkü Mekke'ye gelenler, bu şehrin içine gelenler, burada emin olacaklar. Kimse onlara dokunmayacak. Ve men dâfelehû kâne âminâ. Mesâbetel bilmesi ve âminâ bu şehre yemin ediyorum. Çünkü insanlar her gün şu kadar defa kalkacaklar kulluklarını, ibadetlerini, kainatın sahibini arz edebilme adına bu şehre doğru yönelecekler, Allah'a ikmal diyecekler. Bu şehir onların kübbesi olacak. Onun için bu şehre yemin ediyorum. Bu şehre yemin ediyorum. Dağların arasında bir çukur, bir vadiydi bu bir zamanla. İbrahim Aleyhisselam. Eşe Hacer'le birlikte kalktılar. Şu kadar yolu kat ettiler, buraya geldiler. Kabe'yi muazzamayı yapmayı ben onlara emrettim. Sonra Kabe'yi yaptılar. Kabe'yi muazzamanın etrafında insanlar gelecekler, tavaf edecekler, kulluklarını arz edecekler. Peki onun için Cenab-ı Hak bu şehre, bu belleye yemin ediyor. La uksimu bihâdel bele. Ve en tehillum bihâdel bele. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar, buyuruyorlar ki sen bu şehirde helalsin. Bu şehre hayvanlar gelirler, onların kılına dokunmaz kimse. O hayvanların peşinden koşmazlar, onları kovalamazlar. Bu şehre, bu şehirde, bu şehirde bitkiler var ya Muhammed. O bitkilerin dallarını koparamaz insanlar yasak. Mekke'yi mükellemede, kendiliğinden büyüyen ağaçların dallarını kesemezsiniz yasak. Ağaçların dallarını orada korunma Sana söylüyorlar, sana tan ediyorlar. Senin bu şehirde ya Muhammed hayvanlar kadar bir mevkiyetin yok. Ve en tahillum biha ben böyle. Çünkü sen Allah'a, çünkü sen cennete, çünkü sen şirkin olmadığı bir akideye davet ediyorsun. Onun için seni hayvanlar kadar bile muhterem görmüyorlar ya Muhammed. Ve en tahillum biha ben böyle. Önce şehre yemin ediyor, sonra Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Bununla şunu söylüyor, şehir mübarek, yeryüzü mübarek ama ay ehli iman, siz kayıtsız şahsız bu şehirlerin kainatın sahibine Allah Azze ve Celle'ye davet edersiniz. İnsanlar yeryüzünde Allah'a iman etmeyenler, hakimiyeti ellerine alırlarsa sizi hayvanlar kadar bile muhterem görmezler. Onlar bir yerde hayvan cinayeti varsa, bütün ajanslarını, haber kanallarını, gazetecilerini oraya serdik sarf ederler. Oranın o hayvanların vicdanı olurlar, onu dünyaya duyururlar. Ama bir şehirde her gün yüzlerce Müslüman şehit olur, katledilir. Onların haber ajanslarından belki orada bir tane bulamazsın. Neden? Çünkü bu Allah'a iman etmeye, akilleri bozuk olan insanların katında senin ya Muhammed aleyhissalatü vesselam hayvanlar kadar bile değerli olmaz. Sana iman edenlerin konumları da aynı bu şekilde olacak. Ve en tahillum bihâdel bele. Bu ayet-i kerime, bu sure Mekke'yi mükellemede nazil oluyor. Efendimiz aleyhissalama aynı zamanda şunu da müjdeliyor. Ve en tahillum bihâdel bele. Bir gün gelecek, şimdi şimdi sen Metafa çıkıp orada namaz kılamıyorsun. Orada Allah ve Ekber diyemiyorsun. Kulluğunu arz edemiyorsun. Ama bir gün gelecek ya Muhammed. Sen Allah demenin yasak olduğu bu şehre. Arkanda asabın olduğu halde. Allah ve Ekber, Allah ve Ekber diyerek gelecek. Mekke'nin Fatih'i olacak. Mekke'de Allah'ın haramlarını, Mekke'de Allah'ın helalini insanlara duyuracaksın. Allah sana Bu haberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aldığı zaman yani çıkıp da Kabe-i Muazzama'da ashabıyla birlikte namaz kılamıyorlar. İslam'ın yollarını kapatmışlar. Bu diyemaneler her tarafı tutmuşlar. Efendimiz bu ayeti bilal haberi okuyor. Bu ayeti Ammar'a okuyor, bu ayeti Yasir'e okuyor. Onlar demiyorlar, ya Resulallah bunlar nasıl olur ki? Biz nasıl Mekke'ye gelir, sen şuralara çıkar, buralarda Allah'ın emirlerini, ayetlerini ilan edersin de kimseler sana karşı çıkmaz. Bunlar olur mu ya Resulallah demiyor, hayranlıklarını dile getirmiyorlar.
inanıyorlar çünkü. İnanıyorsa biz olacak. Yani onlar sokakta süründürüyorlar, süründürülüyorlar. Boyunlarında kemen var, eziyorlar onları. Atın üzerinde Ebu Cehil var, yerde sürünürken bir daha daha bir şey radıyallahu anh. Atın üzerindeki Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e meydan okuyor. Ve ente illum yihadel bele. Siz bize, bize zulmediyorsunuz, bizi eziyorsunuz, bize söylüyorsunuz, bizi tan ediyorsunuz. Ama Ebu Cehil bir gün gelecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam süründürüldüğümüz bu şekilde Allah'ın ayetini ilan edecek. Bekle o günü ey Ebu Cehil. Ve ente illum yihadel bele. Yani meydan okuyabilmek. Sayımız az ama Allah Azze ve Celle size bir ufuk gösteriyor. Bir hedef tayin ediyor. Bir gün gelecek bu şehitler sizin olacak diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den ayrılıyorlar. Ama ayrılırken bu ayeti okuyorlar. Hicret ediyorlar yani. Hicret bir anlamda kaybetmek demek. Hicret ehli imanın yenilmesi demek. Küfrün galibiyeti demek. Allah Resulü gidiyorlar giderken fetih ayetini okuyorlar. Bu ayeti tilavet ediyorlar. Ashab-ı kiram efendilerimiz radıyallahu anh. Olur mu ya Resulallah? Yenildik kaybettik. Sen hala bize Mekke'nin fethinden bahsediyorsun. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret ediyorlar. Ashab-ı kiram efendilerimizde derin bir tahassül var. Bilal-i Habeşi'ye gidiyor radıyallahu anh. Medine'de onu ziyaret ediyor. Bilal-i Habeşi sıtma hastalığına yakalanmış. Mekke müşriklerine ben dua ediyor. Aleyhissalatu vesselam ellerini kaldırıyor. Allahümme habbi teyna medine kema habbel teyna mekke. Bize Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi sevdir Allah'ım diyor. Ebu Bekir'e gidiyor. Ebu Bekir yatağa düşmüş. Medine'ye alışamamış. Yani fetih ayetlerini okuyorlar ama kaybetmişler. Yurtlarından çok uzaktalar, Irak'talar. Ekmek bulmakta bile zorlanıyorlar. Ensar onların yardımına koşuyor ama bir şehir gelmiş. Ne kadar onlara kifayet edebilirler. Ayşe annemiz evden dışarıya çıkıyor. Medine gecelerinde semaya bakıyor, ağlıyor, diyor ki ey Hilal, hiçbir şekilde Mekke'deki kadar güzel doğmamıştın. Ey yıldızlar, hiçbir yerde Mekke'deki kadar güzel olmamıştınız. Yani yerine Ayşe'nin yurduna, Mekke'ye karşı bir özlemi var ama Ayşe namaza kalkıyor, Allah'ın ayetlerini tilavet ediyor. La uksinu bihader beler, ve ente hillum bihader beler. Yani, Fetih ayetini okuyor. Kur'an-ı Hakim Ayşe annemize de bir gün gelecek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O gün gelince Mekke-i Mükerreme'de Allah'ın emirlerini onun yasaklarını anlatacak. Aradan yıllar geçiyor, yıllar geride kalıyor. Onlar umutlarını, onlar ufuklarını yitirmiyorlar. Bu ayetleri okumaya devam ediyorlar. Hicretin 8. yılı Aleyhisselatü Vesselam büyük bir orduyla birlikte Lebbeyk Allahümme Lebbeyk emrine amadeyiz Allah'ım sana geliyor, sana koşuyoruz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek geliyoruz. Senden başka bütün ilahları, bütün tağutları ayaklarımız altına alarak geliyoruz Allah'ım. Kabe'ye geliyoruz. Bir zamanlar Allahu Ekber demenin yasak olduğu şehirde Allah'ım en büyük olduğu ve haykırmaya ilan etmeye geliyoruz Allah'ım. Mel-u Zahra'da On bin ashabı var, on bin kişiye emrediyorlar, on bin kişi ateş yakacak. Allah Resulü Aleyhisselam'ın stratejik bir hamlesidir bu. On bin kişi ateş yakacak, Mekkeliler onları gözlüyorlar. Yani karşılarında on bin kişilik değiller, sanki her ateşin etrafında bir halka var. Belki yüz bin kişilik bir ordu görsünler, Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine hücum etmesinler. Yani Peygamber Aleyhisselam onların cesareti hamlelerini kırıyor. Ecdadımızın Çanakkale'de yaptığı gibi. Onlar da soba borularını almışlar, onların içerisine saman koymuşlar, yapmışlar. Yapmışlar ki düşman karşıda devlet aliyenin, onun askerinin elinde çok sayıda top olduğunu görsün. Bu onları yıldırsın, geriye dönsünler diye. Efendimiz Aleyhisselam'ın stratejik bir hamlesidir bu. Ebu Sufyan da İslam ordularını gözetliyor. Acaba Muhammed geliyor mu diye. Bakıyor ki karşıda on bin ateş var. Umudunu kaybediyor. 
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı Muhammed diyorlar, diyorlar ki falan bir yerde Arap'ta Ebu Sufyan bizi gözetliyor, gidin alın ve buraya getirin. Gidiyorlar Ebu Sufyan'ın koluna gidiyorlar, alıyorlar Efendimiz Aleyhisselam'a getiriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Ebu Sufyan şu kadar yıllar geride bıraktım. Allah'a düşman oldum, Peygamber'e düşman oldum. Onun kitabına düşman oldum. Artık bir daha ilahe illallah. Muhammed Resulullah demenin vakti gelmedi mi Ebu Sufyan diyor. Ebu Sufyan orada Müslüman oluyor. Abbas diyor ki ya Resulullah, Ebu Sufyan ölüm ve insanlar bana itifatta bulunsanız buyuruyorlar ki Ebu Sufyan Mekke'ye dön. İnsanlara ilan etti ki kim Ebu Sufyan'ın evine girerse fehuve amin, o emanlatır. İslam orduları ona dokunmayacaktır. Ebu Sufyan Mekke'ye döner. Mekke'de bir taş var. Ebu Sufyan o taşın üzerine çıkar. Küfür ordularını toplar Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine. O ordularla birlikte yürür kendisi başkumandanı. Yani orası Mekke'nin basın yayın kuruluşudur. Orası Mekke'nin enformasyon bakanlığıdır. Oraya gelir, orada ilan eder. Ey Mekke'liler, ey müşrikler hazır olun. Muhammed Aleyhisselam'ın üzerine yürüyoruz. Bu çağrıda bulunur. Ebu Sufyan yine Mekke'dedir. Yine aynı taşın üzerindedir. Fakat bu defa o taşın üzerinde Ebu Sufyan Mekke'lilere konuşuyor diyor ki Men kâle la ilahe illallah Kim Allah'tan başka bütün ilahları ayaklar altına alır Muhammed Resulullah der Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu kabul ederse kurtulacak. Kim Muhammed'i Allah'ın peygamberi kabul eder Şeysiz, şüphesiz Allah'a iman ederse o emanadır kimseler ona dokunmayacak. Karısı gelir sakallarına yapışır. Der ki bu adam bunadır. Sakın ha buna inanmayın, buna iman etmeyin. Söylediklerini kabul etmeyin. Ebu Sufyan tekrar döner, tekrar der ki Mekke ona değil bana inanın. Evet ben sizin başkumandanınızdım. Bir zaman sizleri toplar, sizleri hazırlar. Hem de giderken sizin önünüzde ben vardım. Hazreti Muhammed'i İslam'ı ortadan kaldırmaya gidiyordu. Ama şimdi Muhammed seller gibi bir orduyla geliyor. Onun karşısına çıkamazsınız. Şimdi kardeşlerim, ayete döner tekrar bir daha bakarsanız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de ve en tehillum bihâdel vele. Allah demen yasak fakat ashab-ı kirama buyuruyorlar ki bir gün gelecek bu şekilde Allah'ın emirleri ilan edilecek. İnsanlar da Allah'ın emirlerini lebbeyk Allahümme lebbeyk emrin başım gözüm üzerine ya diyerek onu dinleyecekler. Ashab-ı kiram inandılar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'la Mekke'ye geldiler. Bu ayetleri okudular. Şimdi Müslümanların sayısı bir buçuk milyar. Eğer biz bu ayetlere inanıyorsak, o zaman bu ayetler size diyor ki, Kudüs Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği şehir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Beyt-i Mahdis'te namaz kıldırdılar. Arkasında bütün peygamberler toplandılar, onlara imanlık yaptılar. Sizden önce Kudüs ehli imanın elinden çıkmış. Fakat Salahaddin Eyyub Hazretleri yıllar geçmiş, 25 yıl evine geçmiş, çadırda yatmışlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şerri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün nebilere namaz kıldırdığı Beyt-i Maktis, esaret altındayken, Allah'ın beyti işgal altındayken, Salahaddin Eyyub'u camiye giremez, evine giremez dediler, evinde yatamaz dediler, çadırda yattılar. Allah Azze ve Celle 90 küsur yıl sonra Salahaddin Eyyub'u ile Kudüs'ün fethini nasip etti. Şimdi bizler bir buçuk milyara ulaştık. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabının iman ettiği gibi iman ettiyse Kur'an'ın ayetlerine, onun gibi teslim olduysa, eğer onlar gibi onun ırkına, onun rengine, onun desenine bakmadan, yani şu Türk'tür, şu Kürt'tür, şu Arap'tır, bu Çerkez'dir, ona bakmadan bütün Müslümanlar, La ilahe illallah Muhammed Resulullah, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında, onun bayrağı altında toparlanabiliyorsa, yani Müslüman Türk, Müslüman 
Müslüman Kürt'e kızını verebiliyorsa, Müslüman Kürt, Müslüman Türkiye kızını verebiliyorsa, yani gerçek anlamda kardeş olabildiyse, inmeme Gitmeyi sana Allah Muhammed'i deyince 
Gözü yaşlı baba, Allah'ım yemin ettiği baba, Hz. İbrahim Aleyhisselam geri dönüyorlar, duyuruyorlar ki, Kale na'am, evet Allah Azze ve Celle emrettiler. Hacer abimiz duyuruyorlar, İlen la yudayya'una, şimdi gidebilirsin. Eğer Allah emrettiyse gidebilirsin İbrahim. Gecenin zifiri karanlığında, siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görüp, onun rızkını gönderen Allah Azze ve Celle, şu dağların arasındaki bu haceri görecek, onun yavrusunu görecek, onun rızkını mutlaka gönderecek İbrahim gidebilirsin. O anneye yemin olsun. Siz şimdi hacca gidiyorsunuz, umreye gidiyorsunuz, safa meyve arasında sağ ediyorsunuz bir tepeden diğerine. Neden iki tepe arasında gidip geliyorsunuz? Tepeler burada da var. Ama şunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki ya Allah, burada bir kadın var Hacer annemiz. Kucağında yavrusu İsmail var. İbrahim Aleyhisselam onları buraya bırakmış. Bura imanın, bura İslam'ın merkezi olsun. Allah bunu murat etmiş. O kadın Allah'ın emri olunca şu tepenin arasında gidip gelmiş yavrusunu İsmail'in İslam'a hazırlamış. Allah'ım bir kadın burada hayat mücadelesi nasıl verebilir diye ona isyan etmemiş. Ayakta kalmış. Bir kadın yalnız başına imanın, İslam'ın bayrağını göğüslemiş. İsmail'le beraber onu göğüslemiş. Sana selam olsun Hacer diyorsunuz. Ben de bundan sonra geriye, yurduma, memleketime döndüğüm zaman mahallenin sokaklarını Hz. Hacer gibi dolaşacak. Ev ve ev dolaşacak. Kapı kapı çalacak. Her birine gidecek. Ben Hacer olmaya namzetim diyecek. Bu eve, bu şerde, bu yurda Allah'ın emrini ulaştırmaya, ilan etmeye, tehdit etmeye adayım diyeceksiniz. Bunun için orada dönüyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz yani. Onun için o babaya yemin, o anneye yemin olsun. Bir de karşı tarafta babalar var, anneler var. Onlar da çocuklarını bu değerlerden mahrum bir şekilde yetiştirirler, hayata hazırlarlar. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Men kuliye bihâdihi fena Şu kız çocuklarıyla imtihan edilen babalar var ya, anneler var ya Eğer onu kabuk kaybederlerse onların yeri cehennem olacak. Ama bu küçük kız yavrularına, küçük yaşta Ayşe'yi, Fatıma'yı, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın değerlerini bir baba anlatırsa bu kız çocuklar yarın gelecekler babasıyla annesi arasında onlarla cehennem arasında bir perde olacaklar. O yavruların cehenneme gitmelerine engel olacak. Onun için o babaya da yemin olsun İbrahim gibi babaların yetiştirdiği çocuklara da yemin olsun. Sonra o yeminin cevabı geliyor. Lakin kalemine insan fi kebel. Biz insan olduğunu kebelin içinde, zorlukların içinde yarattı. Yani sıkıntısız bir hayat, sıkıntısız bir dünya istiyorsunuz. İşinizde sıkıntı olmasın, evinizde sıkıntı, aşınızda sıkıntı olmasın istiyorsunuz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, hayatınıza bakın her tanesinde sıkıntı göreceksiniz. Oğlunuz şifaya olacak, anneniz hasta. Sonra anneniz iyileşecek belki babanızı hastaneye götüreceksiniz. İşiniz iyi olacak, kardeşinizin işi, kardeşiniz işini kaybedecek. Oğlunuzun evinde huzur olacak, kızınız huzurunu kaybedecek. Lakat kalemine insan nefi kebe. Sıkıntıların içinde yaşamaya alışın. Çünkü Allah sizi sıkıntıların mahşerinde yarattı. Annenizin karnındayca sıkıntılar var. Dünyaya geldiğiniz ağlıyorsunuz. Göz yaşı döküyorsunuz, feryat ediyorsunuz. Sonra yürümek istiyorsunuz, yıkılıyorsunuz, orada bir sıkıntı var. Sütten kesiliyorsunuz, dün o mamalara, gıdalara alışıyorsunuz, ağzınıza alıyorsunuz, alışmaya çalışıyorsunuz. Orada bir sıkıntı var, çocuksunuz, yiyemiyorsunuz. Okula gidiyorsunuz, alfabeyi size öğretiyorlar, hani o günleri düşünün, abi diyorlar, anlayamıyorsunuz, almama da zorluk çekiyor. Ağlıyorsunuz, 5 yaşında, 6 yaşında. Sonra işinizi kuruyorsunuz, zaman zaman kaybediyorsunuz, kazanıyorsunuz, ağlıyorsunuz, hayıflanıyorsunuz yani. Belki bir hamasınız, pazunuzla ekmeğinizi kazanmaya çalışıyorsunuz, orada üzülüyorsunuz, terliyorsunuz. Belki çok kazanıyorsunuz ama 10 lirayı, 20 lira nasıl yapacaksınız? Yeni projeler hazırlıyorsunuz, o projeleri hazırlarken bu olmadı diyorsunuz, 
e ai simt ca față de el. Bună de ea, ce nu-i ia ca ei. Bună de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față de față çünkü Allah seni sıkıntıların mahşerinde yarattı. Burada güleceksin ama belki bin yerde ağlayacaksın. Neden bu sıkıntıların mahşerindesin? Çünkü bu sıkıntıların mahşerinde sürekli seni yaratan var eder, dünyaya gönderen Allah Azze ve Celle'yi tefekkür edeceksin. Eyhse bu halle yaktir aleyhâ. Yani hayatımızın her anında, her çok her tanesinde sıkıntılar var. Ama buna rağmen insanoğlu zanneder, düşünür ki eyakse bu helle neftir aleyhi ahal. Kimse de ona katil olamaz. Kimse de ona sahip olamaz. Bu Roma'da devlet başkanı olur. Bizans'ta devlet başkanı olur. Mısır'da devlet başkanı olur, filan olur. Der ki, Kâle hemen Rabbukum lâlâ. Hayır, Allah hadi, Musa'nın Rabbine değil, bana gelin, bana secde edin. Bana kulluk edin der. Ya bu filan sen halini bilmiyor musun? Çocukluğunu bilmiyor musun? Ağzına ekmeği alamıyordun, çocuktun, yüreğini yordun, yıkılıyordun. Alfabeyi, elif bayi öğrenemedin ya da kendi lisanını öğrenemedin. Kelimeleri öğrenemedin, sana bir dedi bunu öğretti de. Çocuktun, yanlış kelimeleri telaffuz ediyordun. Belki eşini, belki oğlunu, belki yatmalarını kaybettin. Ama buna engel olamadığını hala Allah'a kul olduğunu idrak edemiyor musun? Eğer ise bu halde yerdir aleyhi ahal. Yekûlû ahlettu mâle lübâdâ Bu insan diyor ki, kendisine gidiyor da, şuraya gittik de bir cami yapıyoruz, bir medrese yapıyoruz, İmam Hatip okulu yapıyoruz. Şuraya Allah rızası için hayırda, hasenatta bulunur musun diye yanına gidiyorlar. Belki bu adamın idareleri var, belki bunun holdingleri var, belki bu kadar sermayesi var. Yanına gidiyorlar, Allah için şuraya da bir şey verir misin dediği zaman, Diyor ki, ben bu yolda trilyonları verdim, trilyonları tükettim. Siz ne, neden bahsediyorsunuz, neden benim yanıma geldiniz? Bunların hayatı böyledir kardeşlerim. Giderler New York'ta bir sergi açarlar. O sergiye giderler, orada bir tablo vardır. Bir tablo, yani milyarlarca dolar verirler, milyonlarca dolar verirler. Bir heykel vardır, var memlekette böyle adam var. Onlar zekat verseler, Anadolu'da fakir kalmaz. Ama bu imansız, bu dinsiz herifler giderler, bir puta, bir heykele milyonlarca dolar verirler, alıp getirirler. Sonra yanlarına bütün gazetecileri de alırlar. Bu televizyonların kültür sanat programlarında haber olur. Belki bir saat o falancanın aldığı heykeli konuşurlar. Neden bu insanlar? Şunu söylerler. Ey putperestler! Biz sizi yaşatmak için varız. Sizin yaptığınız putlara, heykellere milyonlarca dolar veririz ki sizden sonra yeni heykel tıraşlar olsun, sizden sonra yeni putperestler olsun. Onlar bunu yaşatmak isterler. Ama imanlı, Müslüman devlet adamları da onları camilere, onlar medreselere, onlar okullara, onlar imam hatip mektepleriyle milyonları artırlar. Onlar da isterler insanlar Allah'a secde etsinler Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hümmet olsunlar. Kanun Sultan Süleyman Han Hazretleri Ebu Suud Rahmetullahi Aleyhi İrşad-ı Arbi Selim'ini yazıyorlar Sağ Suresine gelince günde ona milyon binlerce akçe veriyor. Her gün binlerce akçe veriyor. Peki bir ayin binlerce akçeyi ne yapar? Onlara hayatında harcayabilir mi elbette var. Sonra devlet adiye zamanında bir alim vefat edince onun malları devlete kalıyor. Devlet ona el veriyor, devlet onu sonra geri alıyor yani. Çocukları için, ailesi için servet biriktiren insanlar değil bu alimler. Peki bu kadar altını biriktiremeyecek, sonra devlete geri gelecek. Neden devlet ona bu kadar altın veriyor? Yani Sultan Süleyman diyor ki, Şimdi onu yatak odasına hapsetmişler iffetine, onun imanına söylüyorlar sizin çocuklarınıza. O devlet adamını yatak odasındaki bir zavallı olarak tanıtıyorlar, tarif ediyorlar. O devlet adamı her gün binlerce akçeyi veriyor Ebu Suud Hazretleri'ne. Şunu söylüyor, Ya Rabbi, ben senin kitabına hizmet edene, dünyalık olarak neyi yapabilirim? 
İşte onu en fazlasıyla yapıyorum. Onlar putları alıyorlar, binlerce dolar, milyonlarca dolar veriyorlar, müzelerine götürüyorlar. Ben de senin kitabına hizmet eden bir alime işte devlet senin emrinde, senin emrine amal ediyorum, böyle hizmet ediyoruz. Yekûbe ahlettü mâvel dubada, eyhsebû ellem yarabû lahâ. Bunlar bir puta binlerce dolar verirler. Zannederler ki kimse bizi görmüyor. Allah görüyor ve bunun hesabını soracak. Sen bu milletin parasını kazanıyorsun. Bu millete mal satıyorsun, milyarlar oluyorsun. Ama bu milletin fakirine, fukarasına, onun mağazasına bunu tutun. Allah'ın sana verdiğinden sadaka olarak, zekat olarak vermiyor. Gidiyor bir puta milyonlarca dolar veriyorsan Allah seni görüyor ve bunun hesabını soracak. Sonra onlara dönüyor, o zavallılara diyor ki, nimetlerini hatırlatıyor. Elem nec'al lehu aynin. Allah size iki göz vermedi mi? Ve lisanen o şefeteyin. Size bir değil, size iki tane dudak veren o değil mi? Eğer o gözleri vermezse nasıl göreceksiniz? Nasıl dünyada kazanacaktınız? Hani eğer insanoğlu aklıyla kazanmış olsa, Allah'ın ihsanı, Allah'ın nimeti olmasa, o zaman filler o kadar büyük cüsselerini, bedenlerini doyuramayacaklardı. Afrika'da insanların sofralarından ekmeği alıyorlar, aç kalıyorlar, açlıktan telef ediyorlar. Afrika'da insanların aklı var ama açlıktan ölüyorlar. Fakat aynı Afrika'da kocaman bir fil atlıyor, kocaman cüssesini doyuruyor. Demek ki akla göre Cenab-ı Hak zenginlik vermiyor, akla göre mal vermiyor. O halde ey insanoğlu, bütün bunları sana veren ben neden bana şükretmiyorsun? Sana bir dil verdim, sana bir lisan verdim. O et parçası fakat konuşuyor. Yani et parçasının içerisinde program yok, onun içerisinde bir makine yok ama buna rağmen o et parçasını konuşturan değil. İmam Rabbani Hazretleri'ne İmam Siyah Kuti birisini gönderiyor. Diyor ki gidin İmam Rabbani'ye söyleyin. Deyin ki, Siyah Kuti senin her ifadene ihtimal ediyor. Ama geçenlerde şunu söyledim. Dedim ki, benim dervişlerim Allah dediği zaman onun kalplerini, zikirlerinden işitiyor. Nasıl olur da senin gibi bir alim, bir et parçası olan kalbin zikrini duyabilir? İmam Rabbani Hazretleri'ne Siyah Kuti bu mektubu gönderiyor. İmam Rabbani de oğlu İmam Masum'a emrediyor. Diyor ki, git şu mektubu al. Onun üzerine şu ifadeleri yaz. Elhamdülillahi lezi entata elbisen. Lisanı konuşturan, dili konuşturan Allah'a hamdü senalar olsun. Yani ifadenin devamında şunlar var. Bir et parçası olan dili konuşturan Allah Azze ve Celle, yine bir et parçası olan kalbi neden konuşturmasın? Dilinizde ne var, nasıl konuşuyor? Yine aynı dili olan insanlar var ama Cenab-ı Hak onlara konuşma müsaadesi vermediğinde konuşturamıyorsun işte. O kadar doktora götürüyorsun, en mahir tabiplere götürüyorsun ama dil et parçası konuşmuyor. Neden? Kainatın sahibi ona emretmemiş, seninkini emretmemiş. Aynı Allah Azze ve Celle et parçası olan kalbe emredip o kalbin zikir seslerini duyurmaktan neden aciz olsun? Kur'an-ı Hakim de buyurmuyor. اَلْيَوْمَ نَسْتِمُ عَلَىٰ اَفْرَاهِهِمْ وَتُتَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ Yani sizin اَلْيَوْمَ نَسْتِمُ عَلَىٰ اَفْرَاهِهِمْ Ağızlarınıza mühür vurulacak, elleriniz, ayaklarınız konuşacak. Ağzı konuşturan Allah Hazreti ve Celle, elleri, ayakları neden konuşturmasın, neden bundan aciz olsun? وَهَلَيْنَاهُ الْمَجَلَيْنِ İnsan olduğuna cennetin de cehennemin de yollarını biz gösterdik. فَلَفْتَحَ مَنْ عَقَبَ Şimdi bu nimetleri verdiği kulunu Cenab-ı Hak şükre davet ediyor. Buyuruyor ki hayır. فَلَفْتَحَ مَنْ عَقَبَ Akabe demek kardeşlerim, dağdaki bir sarp yol demek. Patika yol demek. Hayır bu insanlar o patika yola giremediler. Yürüyemediler. Patika yolda yürüyemediler. Yani patika yol sizinle cennet arasındaki o engel. Cennete gidebilmek için o patikalardan geçeceksiniz, köyde olanlar bilirler. Yolun olmadığı yerlerde dağdan dağa geçerken patikalar var. Eğer iradenizi bir an kaybederseniz uçuruma düşer yol olursunuz. Yani Cenab-ı Hak buyuruyor ki namaz sizin için bir patikalar.
patika yok. Oruç patika yok. Dükkanınız, işiniz sizin için patika yok. Eğer bir an iradeyi kaybederseniz cehenneme yuvarlanabilirsiniz. Yani sabah namazına bir defa değil ömür boyu kalkacaksınız. Zekatı bir defa değil ömür boyu vereceksiniz. Oruç tutarken bir defa ağzınızı günahtan uzaklaştırmayacak. Ömür boyu günahtan uzak duracaksınız. Yani hep o uçurumda, patika yollarda yürüdüğünüzü düşün, düşüneceksiniz. İradenizi kaybettiğiniz yer cehennemin çukuru olacak. O akabenin patika yolları ne olduğunu sen nerede bileceksin? Yani sen zannedersin ki işte namazı tefekkür, tezekkür olmadan kılarsan da o namaz beni alır cennete Allah'ın rızasına, rıdvanına yürürür. Belki böyle hayal edeceksin ama öyle değil. Peki ya Rabbi o patika yolları nasıl aşabiliriz? Nasıl cennetine gelebiliriz? Rıda, rızana ulaşabiliriz? Fekku rakabe. Rakabe boyun demek. Boyunları kurtaracaksınız. Yani köleleri azar edeceksiniz. Bu ayet-i kerimeler Mekke'de nazil oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının çoğunluğu köle. Yani Allah diyemiyorlar, Muhammed Resulullah diyemiyorlar. Onlara ezan ediyor. Onlara işler ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'i yanına alıyor. Mali imkanı yerinde olanları yanına alıyor. Diyor ki şunları kurtarır mısınız? Eğer bunları kurtarırsanız patika yolları aşar. Allah'ın rızasına onun cennetine ulaşırsınız. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Fekku Rakabe O yukarı Ebu Cedidlerin zalimlerin zulmünden kurtaracak. Onların hürriyeti İslam'ın aydınlık iklimine taşıyacaklar. Yürüyorlar Mekke sokaklarında Ebu Bekir Efendimiz bir kadın görüyor. Mekke'de bir kadın. İki tane Müslüman kadına zulmediyor. İki tane kadın köle Müslüman olmuşlar. Onu getirmiş değirmen taşının etrafında o değirmenin taşına hayvanlar döndürdü. Hayvanları oradan uzaklaştırmış iki tane aciz zavallı kadını hayvanların yerine koymuşlar. Bu iki tane kadın Müslüman köle kadın. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye iki tane kadın. O iki tane kadın o Mekke'nin sıcağında taşı çeviriyorlar. Efendisi olan kadın elindeki kırbaçla onlara zulmediyor ama bütün buna rağmen La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh bu iki kadını bu halde görünce sahibi Efendisi'ne diyor ki ve kadın bunlara merhamet etmez. Sende vicdan, sende izan, sende şuur yok mudur deyince o kadın Ebu Bekir Efendimiz'e döner diyor ki bunları bu hale getiren Muhammed'dir. Gelsin şimdi onları huzurundan kurtarsın. Ebu Bekir Efendimiz eve dönerler. Ne kadar altın bulduysa getirir, verir o iki kadını kurtarırlar. Başka bir sokakta yürüyor. O sokakta Ömer var radıyallahu anh, Ömer Efendimiz. Hz. Ömer henüz Müslüman olmamış. Henüz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın iman edenler kadrosuna dahil olmamış. Onun da bir köle, kölesi var, kadın kölesi var. Ömer Efendimiz bu kadını dövüyor, Muhammed Aleyhisselam'ı inkar et diyor. Kadın, yok, kadın vücudundan kanlar akıyor ama bütün buna rağmen yine La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz o günleri ağlatıp anlatırken ağlıyor diyor ki ben yoruluyorum, kırbaçı bırakıyorum sonra kadına diyorum ki sana acıdığımdan dolayı değil yorulduğumdan dolayı kırbaçı bıraktım. Yoruluyor, kırbaçı bırakıyor. Ömer gibi birisi yoruluyor ama o kadın yine bütün bu acıların mahşerinde La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor. Kur'an-ı Hakim de ehli imana diyor ki eğer cennete gitmek istiyorsanız işte bu kadınları kurtaracaksınız. Bunları hürriyete taşıyacaksınız. Rakama demek sadece köleyi azar etmek demek değil. Boyun demek. Yani bir insana hakimiyet sahibi olmayı anlatın. Şimdi küfür, şimdi ideolojiler bu ümmetin çocuklarını boyunlarından yakalamış onlara hükmediyorlar. Kız çocuğuna hükmediyorlar. Onları peygamberden uzaklaştırmışlar. Mini etekle onları liseye, üniversiteye gönderiyorlar. Çocukları İslam'dan, camiden uzaklaştırmışlar gençleri. 
Hz. Muhammed Aleyhisselam ve onun yoluna düşman etmişler. Onların küfür boyunlarından yakalamış sosyalizmaya, kapitalizmaya onları kul köle yapmışlar. Ey ehli iman siz onların boyunluluklarını çözerseniz, Hz. Muhammed'i onları anlatırsanız işte cennetle aranızdaki o patika yolları aşmış olursunuz. اَوْ تَعَامُنْ فِي يَوْمٍ فِي مَسْحَوَةٍ Ya Rabbi, cennetle bizim aramızda patika yollar var. Başka onları nasıl aşabiliriz? Ya da aç, açlık gününde, kıtlık gününde fakir olanları yetim olan yavruları doyuracaksınız. اَوْ مِسْكِينَ ذَاَمَتْرَبَةٍ Açlıktan kendini yerden kaldıramayan, toprak yeri yurdu olanları doyuracaksınız. Kıtlık gününde yapacaksınız. Sizin ekmeğe ihtiyacınız var. Sizin suya ihtiyacınız var. Ama bunlar ama Suriye'de kardeşlerimiz için ekmekler topluyorlar. Siz beş ekmeği dörde indiriyorsunuz. Oraya bir ekmek gönderiyorsunuz. Eğer ekmek gönderebiliyorsanız, gönderiyorsanız işte cennetle aranızdaki bu engelleri aşıyorsunuz demektir. Ebu Hanife'nin talebelerinden Abdullah bin Mubarak radıyallahu anh Efendimiz buyuruyorlar ki Hacca gidiyordu, Hacca gidiyor, küfeden ayrılıyor büyük bir kafirin içerisinde Abdullah bin Mubarak radıyallahu anh. Hidayet-i Salih'in birinci cildinde bunu anlatıyor, bunu rivayet ediyor mühendisi. Küfeden ayrılıp gidiyoruz büyük bir kafir. Bir yere geldik, oradan konakladık, orada mola verdik. Yemeklerimizi yedik fakat ne vademizden çürüyenler var ya da hayvanlar varsa hayvanlar içinden telef olanlar var, ölenler var, onları aldık çöpe attık. Benim ne vadem arasında da iki tane ölen tavuk vardı, onları arkadaşlarım, öğrencilerim aldılar, götürdüler çöpe attık. Baktım ki o çöpün arka tarafında çölde bir tane gece kondu var, bir tane ev var. O evin kapısının arkasından iki tane küçük kız çocuğu bakıyor. Biz ayrılınca hemen evden ayrıldılar, çöpün olduğu yere koştular, attığımız iki tane tavuk aldılar, geriye eve döndüler. Ben kafileden ayrıldım, çöpün arka tarafındaki bu gece konuya geldim. Çağırdım, evden iki tane kız çocuğu dışarıya çıktılar, sordum kimsiniz, dediler ki bizim babamız vefat etti, burada onunla yaşıyor. Kimseler kalmadı, bu çölün içerisindeyiz, işte bu çöpe ne gelir, ne atarlarsa. Onları alıyoruz, bunları yiyoruz, bunlarla hayat mücadelesi veriyoruz. Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh küfede hazırlanmışlar, hak için yanına ne der lazımsa onları almışlar. O zaman otel yok, lokomda yok, erzanızı yanınıza alıyorsunuz, onunla gidiyorsunuz. Yanında ne der varsa bu iki tane kız çocuğuna yetime veriyorlar, geriye küfeye dönüyorlar. Küfeye dönüyorlar, ara, aradan aylar, aylar geçiyor. Yani o zaman bir haç aylar sürüyor. Kafirler geriye küfeye dönüyor. İnsanlar diyorlar ki, küfenin büyük alimi Abdullah bin Mubarak radıyallahu anh Efendimiz hacca gitmişler ki kafirleyle birlikte. İnsanlar geldiler, onları istihbar ediyoruz, ziyaret ediyoruz. Gidelim Abdullah bin Mubarak'ı da ziyaret edelim. Abdullah bin Mubarak'ın evine gidiyorlar. Onu ziyaret edecekler, diyorlar ki ben bu sene harca gidemedim. Hadiseyi anlatıyor, onlar da geriye dönüyorlar. Sonra küfeye geliyorlar, diyorlar ki Abdullah bin Mübarek bu sene harca gidemedim. Fakat onunla birlikte küfeden harca gidenler diyorlar ki biz Arafat'ta ellerimizi kaldırdık kainatın sahibine yalvarıyor. Ona itica ediyorduk, önümüzde Abdullah bin Mübarek var, o dua ediyor. فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Arafattan akıyordu, Müzdelife'ye doğru gidiyordu. Önümüzde Abdullah bin Mübarek var. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَ لَبَّيْكَ diyordu. Müzdelife'de, Hakfe'de durduk. Biz geldik Allah'ın huzurundayız. Ona kendimizi, halimizi arz ediyorduk ki önümüzde Abdullah bin Mübarek var. Kâbe-i Muazzama'nın eteklerine geldik, ona yapıştık. Kulluğumuzu arz ediyoruz. Önümüzde Allah'ın 
yetim evde matrabe o miskin evde matrabe bu yetim yavrular diyorsun bunlar geldiler çöpler bu ölü hayvanları aldılar diyorsun bunlar bu haldeyken ben ya Rabbi hacca senin huzuruna gelemem bunlar bunlar daha önemlidir aldım götürdüm onlara verdim geri döndüm sen ne kadar büyüksün seni bu hale getiren Kur'an'a hakim ne kadar büyük şimdi kardeşlerim Amerika'nın anayasası var. Almanya'nın anayasası var. Falan'ın anayasası, filanın anayasası var. O anayasaları zaman zaman revize ederler. Toplanırlar, heyetleri kurarlar. O heyetleri kurarlar. Onların içerisinde anayasa profesörleri vardır. Zaman zaman sosyologları dağılırlar. Peki o anayasaları hazırlarken fakirler, fukaralar deseler, deseler ki oraya bizi de koysanız yetim yavruları da koysanız olur mu efendim derler. Anayasanın içinde yetim olur mu? Anayasanın içinde söz kalmı olur mu? Bu da Allah'ın anayasası. Allah'ın kitabı. Onun içerisinde yetim yavrular var, miskinler var. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam akşam namazlarını kılarlar, namazı kıldıktan sonra geriye dönerler buyururlar ki Men kâne yu'minu billâhi ve cevmi hâhim fevcudrim dayıfolu. Allah'a iman eden Hz. Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler, kimi kimsesi olmayanlar ikram etsinler. Ashab-ı kiram efendilerimiz, Medine'ye gelen Müslüman olanlar. Ama Medine'de kalacak evi yok onlar, onları alırlar evlerine götürürler, onlara ikram ederler. Bunu öğreten kim kardeşlerim? Çocuklarınızı Oxford'a gönderirsiniz belki. Cambridge'a gönderirsiniz. Harvard'a gönderirsiniz. Okusunlar, büyük adamlar olsunlar. Harvard'da bunları öğretmezler. Cambridge'da bunları öğretmezler. Yetim yavruya ekmeği verdiğin zaman sadece o zaman, o zaman bakarsan cennete gidebilmek için bunları da yapmam gerekir. Bunları Harvard'da öğretmezler. Bunları sadece Hazreti Muhammed öğretir. Bunları sadece Hazreti Kur'an öğretir. Onun için Allah'ın ayetleri Kemrüşşah papazların öğretiminden daha önemlidir. Kur'an'ın ayetleri dünyayı kurtaracak. Selamet ola da evvela yavrularınıza onları öğretin. Onun için Kur'an'a hakim surenin başında ve Kemrüş'te okuyabilirsin ama Allah'ın ayetleri, Kur'an'ın Allah'ın ayetleri Kemrüş'ün papazlarının söylediklerinden çok daha önemlidir diyen babaya emin olsun. Peki yetimen zâ matrabâhe ve miskînen zâ matrabâhe Sümme kâne minellezîn âmenû ve tevâsav bi sabri ve tevâsav bi merhamâ Sonra onlar ferdi olarak bunları yapıyorlar. Yesime bakıyorlar, miskinin yanında oluyorlar, aşevleri kuruyorlar. Sonra büyük kadroya dağıt oluyorlar. Sümme kâne minellezîn âmenû. Ve tevâsav bil sabri ve tevâsav bil merhamâ. Sabrı anlatıyorlar, sabrı tevkin ediyorlar. Ve tevâsav bil merhamâ, merhamete davet ediyorlar. Yani iman var, cennete gidiyorsunuz. İmanın esasında sabır var, sabrın merkezinde merhamet var. Yani iman varsa merhamet olur. Cenab-ı Hak şunu ilan ediyor, sadece iman edenlerin dünyasında merhamet olur. İman etmeyenlerin dünyasındaki merhamet izafidir. Belki bir gün, belki iki gün onlar merhamet edebilirler. Şimdi cennete gidebilmek için merhamet sahibi olmak gerekir diyor Kur'an-ı Hakim. O patikaları aşmak için insanlara merhamet nazarıyla bakacaksınız. Kur'an'a hakime baktığınız zaman, şimdi Aristo'nun bir nazariyesi var. Aristo nazariyesini anlatır. Devlet nazariyesini onun üzerine kurar. Der ki, Allah dünyayı yaratmıştır. Evet ben bunu kabul ediyorum. Fakat Allah yarattığı dünyayı yönetmez. Küçük işlerle meşgul olmaz. Yaratıp geri çekilmiştir. Aristo'ya inananlar, anlayışlarını onun nazariyesi üzerine kuranlar dünyada zulmettiler, zalim tanrı oldular. Çünkü Allah yok dediler, Allah yoksa insan zulmeder, hesap yoksa, mahkeme yoksa, haşır yoksa insan zulmeder, Aristo'ya inananlar zulmettiler. Sonra kilise babaları geldiler, onlar kendilerine.
kendi akibelerini anlattı. Kilise bu. İnsanlar oraya koştular, kiliseden kurtulacaklar kum için kiliseye sığındılar. Ama kilisenin sahipleri, kilisedeki ahamlar, kilisedeki papazlar اِتَّقَدُوا وَحْبَابُمْ رُبَّهُمْ اَرْبَابَمْ دُنِيدًا Kendilerini haşa Allah yerine koydular. İnsanları aforuz ettiler, biz affetmeye malikiz dediler. İnsanlar da onları ilah yerine koydular, sonra kilisede insanlara zulmetti. Mekke'de tebrik yok, kutlara iman ediyorlar, Mekke'de insanlara zulmediyor. Onun için Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, evvela yeryüzüne merhameti insanlığı getirebilmek için sadece Allah'a iman edeceksiniz. Sadece akide olacak, sadece Allah'a iman edenler merhamet sahibi olabilir. Şimdi burada o merhamete dair bir örneği anlatalım, onu daha somut hale getirelim. İsra Suresi'nde Cenab-ı Hak anne babadan bahsediyor. İsra Suresi'nin 23. ayet kelimesi. وَتَبَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْمُدُوا اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِنْسَانَا Allah Azze ve Celle bütün insanlara sadece ona iman etmeyi emrediyor. Allah'ın kesin emridir bu. وَتَبَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْمُدُوا اِلَّا اِيَّا Sonra o bir dua dediğin ihsana, anne babaya iyilik yapmayı, ebeveyne bakmayı emrediyor. Fakat önce iman edecek, sonra anne babaya merhamet sahibi olacaksın. Annene merhamet sahibi ol diyor. Neden imandan sonra bunu getiriyor şunun için? Eğer imanı yoksa bir çocuğun onun annesine, babasına karşı merhameti olmayacak. Şefkati olmayacak, şefkatten mahrum olacak. Onun için Cenab-ı Hak hemen imandan sonra bunu getiriyor. Şimdi kardeşlerim, hayata bakınız. Hepiniz insansınız, hepinizin projeleri var. Geleceğe dair temennileri var, gayeti var, hedefleri var. Düşünüyorsunuz, şurada şu kadar para biriktirirsen şu yatırımı yapabilirim diye. Onun için geleceğe bakıyorsunuz. Çocuklarınız da sizin geleceğiniz çocuklarınıza onların istifadine bakıyorsunuz. Onlar için uğraşıyorsunuz. Onlara baktığınız gibi annemize, babanıza bakmıyorsunuz. İnsanın fıtratında bu, bu var, insanın tabiatında bu var. Bir yumur, yumurtayı düşünün, yumurtayı. Yumurtayı alıyorsunuz, tavuğun altına koyuyorsunuz. Günlerce tavuğun altında kalıyor, sonra onun içinden bir cilci çıkıyor. Cilci yumurtanın içerisinde ne kadar element varsa, ne kadar gıda varsa hepsini alıyor, bitiriyor, çıktığı zaman yumurta kabuk haline geliyor. Civciv çıkıyor geride sadece bir kabuk var. Yani civciv civciv olurken yumurtanın içini boşaltıyor. Tohumu alıyorsunuz, toprağa ekiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Onun içerisinden bir bitki çıkıyor ya da bir ağaç çıkıyor. Ağaç olurken o tohumun içinde ne kadar enerji varsa hepsini alıyor. Sonra tohum iki kabuk haline geliyor, iki parça oluyor, dağılıyor, toprağa karışıyor. Ağaç olurken o tohumu bırakıyor. Küçük yavrular da dünyaya geliyorlar, gece ağlıyorlar, anneleri kalkıyor, onları sallıyorlar, babaları kalkıyor, onlara, onlarla meşgul oluyorlar. Hasta oluyorlar, alıyorlar, doktora taşıyorlar. Onlar için kazanıyorlar, onlar için biriktiriyorlar. Sonra 80 yaşına geliyorlar, o yumurtanın kabuğu gibi pil ifade oluyorlar, artık kenara köşeye çekiliyorlar. Çalışsalar çalışamıyorlar. Evlerine ekmek götürmekten aciz hale geliyorlar. Çocuk yeni bir yuva kuruyor, onun da yavruları var. Çocuk geleceğe bakıyor, geleceğe yatırım yapmak istiyor. Belki annesini babasını evine alacak, evine götürecek. Kızı ise gelini istemeyecek. Belki delikanlılar istemeyecek. Belki torunlar anneanneyi, babaanneyi, dedeyi istemeyecekler. Yani o diyecekler, sofraya oturduğumuz zaman midemiz bulamıyor. Ölsürüyor, hapşırıyor. Onunla birlikte biz belki aynı sofrada oturmak istemiyoruz diyecekler. Dedeyi çiğneyecekler. Dedeyi çiğneyecekler. Nineyi çiğneyecekler. Onun için Kur'an-ı Hakim imandan hemen sonra anneyi babayı anlatıyor bize. وَغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّرِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Onlar yaşandığı zaman merhamet kanatlarının, şefkat kanatlarının tevazuyla onların üzerine gel. Onları kucakla, onlarla birlikte ol. Evinin kapısını sonuna kadar onlara aç diyorlar. Aleyhissalatu vesselam ve tevasalu bis sadri ve tevasalu bil merhamet. Müslümanlar merhameti anlatacaklar. 
hadis-i şeriflerinde belki onlarca defa anneye, babaya karşı, yaşlılara karşı bizi merhamete davet ediyorlar. İmam Müslim rivayet ediyor. Aleyhisselatü ve selam görüyorlar ki. Bu vesile hadisidir. Üç tane insan evinden çıkıyorlar. Beynema felâzet ümmetelim. Evlerinden çıkıyorlar. Ne var evlerinin, çocuklarının, rızıklarının kazanacak. Gidiyorlar, giderken yağmur şiddeti, şiddetleniyor. Afele bulur matar. Yağmur onları istila ediyor, yağmur onları kuşatıyor. Fe'o ila gari, bir mağaraya gidiyorlar, mağaraya sığınıyorlar. Dağın başındaki bir mağara. Yağmur şiddetlenince kayalar kokuyor, geliyorlar. Mağaranın kapısını kapatıyorlar. İçeride kalıyorlar, bu üç kişi mağaranın içerisinde amellerini anlatmaya başlıyorlar. Birincisi diyor ki, Ya Rabbi, benim yaşlı annem babam var. Her gün evden çıkardım, hayvanlarımı alırdım, nereye giderdim? Nerede onları otlatırdım, akşam dönerdim. Önce annemin babamın sütünü verir, sonra yavrumun sütünü verirdim. Her gün böyle yapardım. Bir gün yine evimden çıktım, otla kalıyordum fakat yakında bir yerde otla bulamadım. Uzaklara gittim, çok uzaklara gittim. Akşam döndüğüm zaman yaşlı annem babam uykuya dalmışlar. Sütü sağdım, annemin babamın baş ucuna geldi. Yavrularım süt baba, süt diye meleşiyorlar. Benden süt bekliyorlar. Eşim süt bekliyor. Onlara bütün aile fertlerine yetecek kadar süt var ama annemin babamın baş ucunda bekliyordu. Anneme vermeden, babama vermeden, çocuklarıma veremezdim ablağım. Çünkü onların hakkı benim üzerimde daha fazlaydı. Sabaha kadar, fecre kadar bekledim ya Rabbi. Ben bunu senin rızanı kazanmak için yaptım. Eğer senin rızanı kazanmak için yaptığıma, yaptığımı kabul ediyorsan o taşı biraz aralayı ver de semayı göreyim ya Rabbi diyor. O taş aralanıyor semayı görüyorlar. Sonra diğerleri de kendi yaptıkları amelleri anlatıyorlar. Bütünüyle taş açılıyor ve oradan çıkıyorlar. Yani anne babaya bakmanın aleyhissalatü vesselam önemini anlatıyor. İnsanoğlu geleceği için, çocukları için kazanır, onlar için bir dünya imar eder. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cenneti kazanmayı bize anlatırken öyle bir oğuldan bahsediyor ki o oğul sütü alıyor, sağlıyor, geliyor, babanın baş ucunda anneni bekliyor. Hani yavrunuz hasta olsa alırsınız onun şurubunu, gelirsiniz baş ucuna. Yeni uyku yapanmıştır. Eğer şimdi ben ona şurubu versem, onu uyandırırsam, belki oğlum, belki benim kızım yeni uykuya daldı, bir daha uyanamaz diye ona merhamet eder, beklersiniz, uyanmasını bekler, o zaman gelirsiniz. Öyle bir oğul ve oğula Allah'ın ihsanından haber veriyor Hz. Muhammed Aleyhisselam. Yani anneye karşı, babaya karşı, insana karşı merhamete çağırıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kâb-ı Muazzama'yı tavaf ettiler, oturdular bir yere, uzak bir yerden birisi geldi. Bu da Kâb-ı Muazzama'yı tavaf ediyor. Fakat sırtında annesi var, annesini taşıyor. Annesi sırtında olduğu halde tavaf ediyor. Mekke'nin sıcağında Kâb-ı Muazzama'nın etrafında dönüyor. Tavaf bitince Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Buyuruyor ki, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a, Ya Resulallah, her evdeydi hakkaha, anne babama karşı hakkımı ödeyebildim mi? Anneme karşı olan hakkımı ödeyebildim mi ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki La, la vallahi zefratin vahide Annenin karnındaydın ya, annenin karnında zaman zaman tek mata, annen de inlerdi, annenin karnındaki bu bir iniltinin karşılığını bile ödeyemedin. Yani kilometrelerce öteden anneni sırtına aldın, buraya getirdin Kabe'nin etrafında. Şu güneşin altında döndürüyor, tavaf ediyorsun. Değil annenin hakkını ödeme, karnında attığın bir tekme, onun karşılığında annen ah etmişti, onun karşılığını bile ödeyemedin. Şimdi kardeşlerim, insanlar, anneler, babalar, çocuklarına neyi anlatıyorlar? Okullarına önem veriyorlar, okusunlar diyorlar. Ekmeklerinizden kesiyorsunuz, onlar daha iyi bir hayatı istihbarı olsun diyorsunuz. Üniversitede bunu öğretmezler onlara. Doktora yapsalar bunu öğrenemezler. Profesör olsalar bunu öğrenemezler. Bunu Allah'ın kitabından öğrenebilirler. Bunu sadece onlara Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretir. Onun için yavrularınız yaşanan siz yaşanacaksınız. Seksene
Çünkü o Allah'a, çünkü o Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti. Ulaike ashabul meymene. Kur'an-ı Hakim diyor ki, bana cennetliklerini soruyorsun, işte bunlar. Merhametin sahibi. Hani, felektahamül akabe, cennete gidebilmek için patika yolları geçeceksiniz. Nasıl geçecektiniz? Yetime bakacaktınız. Miskinin yanında olacaktınız. Merhamet sahibi olacaktınız. Sabrı terkin edecektiniz. Annenize, babanıza karşı şefkatle bakacaktınız. Eğer bunları yaparsanız, ulaike ashabul meymene. Onlar cennet ashabı olacaklar. Vellezine teferru bi ayatina hum ashabul meşkeme. Kafirler ise, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğretilerinden mahrum olurlar. Onlar cehennemin ashabıdır. Aleyhim nâmû sadara. Onları cehennem bekliyor ve onun kapıları da kapatılmış olacak. Asla o cehennemin içinden sonsuza kadar bir daha çıkamayacaklar. Sureye tekrar küldi bir nazarla bakarsanız, insanın ülkesinde, insan hayat hikayesinden bahsediyor. Dünyaya geliyor, Allah'a kul oluyor. Vur, vur havu, ibadet merhalelerinden geçiyor, ölüm geliyor, mustahim bir halde, mümin bir halde kainatın sahibine gidiyor. Onun ona iltica ediyor. Bir de karşısında kafirler var. Allah Resulü Aleyhisselam'ı tanımayanlar var. Onlar da cehennemin çukuruna yuvarlanıyorlar. Gözlerini açtıkları zaman cehennemde melekler onlara aleyhim nârım usader. Şimdi bu hikaye bitti. Bu oyun burada bitti. Artık cehennemdesiniz. Ve bu cehennemin kapıları bir daha açılmayacak diyecekler. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öğretimlerini hayata taşıyıp onları tatbik eden bahtiyar insanlar kadrosuna hepimizi dahil edilsin. Cenab-ı Hak söylediklerinin amel etmesi önce kendi nefsindir. Daha sonra sizler üzerinde tesirini hak edilsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.